导你走路小心点啊！哎，大人，您回来了。我今儿买了一条新鲜的鱼，还买了几斤糯米和一斤核桃仁哎，可以试着做桃片糕。先生，今早的诗经课您听说了吗？我那位好姐姐一下答对了二十几道题，那夫子是赞不绝口。哎，你没瞧见薛叔那脸拉那么长，还非得挤出笑容来恭贺，太好笑了。宁儿，是不是最近我对你太过于纵容？这些话，是你该当着我的面说的吗？嗯。这太随意不行，太怕先生也不行。学生可太难当了。午膳用过了吗？这都什么时辰了，自然用过了。点心呢？也用过了。你不是不爱吃宫里的点心吗？今日正好赶上闲的，就吃了几口。怎么，学琴不能用点心啊？嗯，嘿嘿，哎，又是桃片糕，蜂蜜做的，不太甜，我不爱吃。嗯，好吃，唯有清香毫不甜腻，很有当年的味道。先生，在哪买的？宫里备的而已，厨子做的。你若喜欢，可以全部拿去。嘿，那就多谢先生。其实还有一事，也要多谢先生。何事？当年上京之时，先生同旁人一样唤我江二姑娘。可深陷险境不久后，先生好像就不叫我江二，改叫宁二了。我从前没注意，如今回想，才明白了先生的用意。一个简单的称呼而已，能有什么用意？江雪宁，江雪慧，江是一族的姓氏，雪是排序的字辈，唯有这个宁字是属于我自己，将我与他人区分的。先生是看出我与家人的心结，才如此唤我，好让我心里舒服些，是吗